Heute machen wir einen Zwiebelrostbraten. Das ist super lecker. Wartet ab. Servus Leute, schön, dass ihr dabei seid. Und dieses Mal machen wir einen Zwiebelrostbraten nach Nobis Art. Mit Kartoffeln, super leckeren Kartoffeln und einer super leckeren Bratensoße. Einfach fantastisch, aber fangen wir an mit der Vorbereitung der Zutaten. Ja, das heißt Zwiebeln in Streifen schneiden, Rosmarin klein hacken und in eine Schüssel geben. Dort kommen noch weitere Gewürze hinzu, wie Salz, Pfeffer, Öl und auch Honig und den Saft einer halben Zitrone. Und das Ganze rühren wir dann in der kleinen Schüssel gut durch. Diese leckere Marinade, die geben wir dann zu den Kartoffeln in die Pfanne hinzu. So zu sagen als Gewürz. Ihr werdet sehen, das wird fantastisch schmecken. Ja, dann nehmen wir die eineinhalb Kilo vorgekochten Kartoffeln, also sprich Pellkartoffeln, geben die in die Pfanne und braten die Kartoffeln in dieser Bratpfanne an und geben dann, geben dann die Ölgewürzmischung mit hinzu. Klar, wir wollen ja gut schmeckende Kartoffeln haben. Aber der Hauptdarsteller ist eigentlich der Fieberrostbraten und um den kümmern wir uns jetzt. Dazu schneiden wir den Fettrand ein, damit der nachher beim Anbraten nicht nach oben klappt. Ja, weiter werden wir dann die Fleischstücke kurz beidseitig anbraten und dann diese bei 90 Grad in den Ofen geben. Und dann das Würz natürlich nicht vergessen mit Salz und Pfeffer. Ja, wir wollen natürlich, dass die Fleischstücke nur kurz im Ofen sind. Also nehmen wir die Pfanne, geben Zwiebeln in die Pfanne und braten diese an. Ja, und kurz danach geben wir dann auch schon das Tomatenmark mit hinzu und braten dieses Tomatenmark ebenfalls scharf an, damit so die leckeren Röstaromen entstehen. Ja, aber gleich danach löschen wir auch schon wieder das Ganze ab und zwar mit Rotwein, mit leckerem Rotwein, weil wir wollen ja auch einen richtig heftigen Rotweingeschmack mit in der Soße haben, weil es soll ja eine richtig leckere Bratensoße werden. Nun, jetzt ist ja alles fertig und jetzt machen wir noch zu allerletzt die gerösteten Zwiebeln, damit die nachher auch zum Schluss noch heiß sind. Je nachdem könnt ihr sie schmelzen, sie, ihr könnt sie in der Bratpfanne anbraten, aber ich mag's, wenn die Zwiebelringe in Rapsöl frittiert werden. Ja und gleich danach können wir auch schon auftischen. Dann nehmen wir die Kartoffeln und den Brokkoli und geben das auf den Teller drauf. Dann stellen wir einen Soßenspiegel her und geben dort das leckere Fleisch drauf. Und gleich darauf auch noch die schönen Röstzwiebeln. Ja, und wenn wir das gemacht haben, ja, dann können wir auch schon das Ganze probieren. Meine Leibspeise, Zwiebelröschbrate, richtig lecker. Aber wie ihr seht, wir sind wieder am Ende angekommen von dieser Folge von der Bis Kochstunde. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein würdet. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.